পয়তন সূত্র সমাপ্ত হলো এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কোন ধর্ম দর্শনা করবেন কন্ডল মহা তেরো কম্বোডিয়ান টেম্পল ইন ব্রোঞ্জ সো আই উড লাইক রিকোয়েস্ট টু ওয়ান প্লিজ ফিউ ডেলিভার দ্য ফিউ ওয়ার্স প্লিজ Today, the day International Satananda Buddhist Temple of Bangladesh is preparing Asana Puja. I am very pleased to see all of Pantes here and all of you. Today, I took some way for many hours. I took the train to the last stop by when they told me and I did not see uh, Fulton Street to change the train to come here. So I took all the way to the last stop. And then I came back I went out and asked someone there and he told me to take F train and then change to C train at G Street to come here. So that's why it took many hours to get here. And my travel made you a lot of thinking. So I'm sorry for all the new people coming for me and all of you. This is why I came late and took me hours. So why do you celebrate Asala Bhuja? Uh, many of you understood very well. That's why you celebrate Asala Bhuji every year at every temple, especially your temple here. There are five reasons to celebrate Asala Bhuja. We celebrate Asala Bhuja to memory the day Buddha came to be in the womb of his mother. This is number one. We celebrate Asala Puja for the reason to remember the day Buddha left royal palace to be warden in the forest. This is number two. We celebrate Asala Puja to memory the day Buddha taught the first Thamajaka Pavatana Sot. This is the third reason. We celebrate Asala Bhoja to memory the day Buddha established Sangha, Sangha community the first time. This is the four reason. We celebrate Asala Puja to memory the day Buddha first saw his power. He was Arham, he was not normal man, he was not normal aspect, he was Arham. He had the power no one had. So this is the fifth reason, number five. Let me talk a little bit about the day Buddha as the place Sangha community. Sangha community is the most important for Buddhism. Sangha community is the most effective for Buddhist people. If we have only Buddha, we have only Dhamma, and we do not have Sangha, how can you practice Buddhism? How can you have the temples to practice Buddhism? I think if you can do, you cannot do a lot because you don't have teachers. The teachers are Sangha and the Sangha can make you practice Buddhism every day. 
and spread Buddhism every day. Even you have money, you can build a temple, whatever you want to. If you don't have Sangha, you cannot practice Buddhism very well. Or you cannot practice Buddhism. For example, this temple, International Satyananda Buddhist Temple in Brooklyn. If you don't have the monks, how can you establish the temple? Uh, how can you spread Buddhism to your community? How can you spread Buddhism to the world? You cannot do. So the Sangha is the most effective import in Buddhism. Even Buddha himself always encourage, impress the Sangha. When you do then not to have a lot of merit, you have to do with Sangha. So that's why Pante Miratana today invited four monks from three temples, three countries, Bangladesh, Cambodia, and Burma. So we have Sangha to celebrate Asala Puja, to allow you to do ceremony Asala Puja today. So when you have the temple, when you have Sangha, sometimes you forget Sangha. You think of only a temple. Oh, how to make money to maintain my temple. Oh, how to bring a lot of people more. How to do something else but forget the monks, right? How the monks live today? How the monks live in the future? Do the monks have something to talk, to tell us? Do the monks have problems in, in our temple? How can we care of our monks? So most of the time, you forget the monks, right? But you do not forget the temple. You sing a lot more temple, sing less of the monks. So the monk is the most important, you know. Take care of the monk. Know the monk need. Support him. Provide him whatever he needs as much as possible. Especially the minds of the monk. Understand the minds of the monk. Do not just be beside the monk. Help him. Help the monk. Whatever you can. And then you can learn a lot from the monk. You can maintain the temple very well, and your temple will be very successful when you are asleep. So, the monks, Buddha, told us to take care, to do, especially dana with the monks, Sangha. So, please be polite with the monks, please take care more our monks, so that we have the monks, you have everything in the temple. This is the reason of Buddha established Sangha, the monk's community. He had the monk, so he can spread his teaching to the world. So the monk, he established, left the place where Buddha met and went to many ways to spread his teaching, to spread Buddhism. So the monks, before then, and the monks now do the same thing to spread Buddhism to the world, to the community for peace, for prosperity, for social harmony. And we all love each other because the teachings of Buddha. Thank you very much for inviting me today for Venerable about here and for all of you. Long time not to meet you and when I met you today, took a long time to get here. So I'm sorry, congratulations for your ceremony, your salabuchi today. And thank you for all. Upasit Saddam Abbasiga, Upasit Abbasiga, Abnara, Omake, Zagurgan Boslem, Namachi, the first time I got on the ask, I am a very Ashari Kundima. Here on the Babu, Ashaki, he was under the incubal law. Pujanio, Biku Songo. Respected monks and uh, respected devotees. So I am a bondar of heaven. I am a subachar of heaven. Asale bhantere ka asipet pe jha mani bolten je. Amar kontheer shobtarana ki maike thakyo boro. Ta ame asa kori. 
আমি যত বুড়ো হতে থাকবো যত বুড়ো হতে থাকবো তত আমার আওয়াজের দলার শক্তিটা বেশি হতে থাকবে ধন্যবাদ মানতে বন্ধ না আবার আপনাকে আচ্ছা মানতে আমাদেরকে আজকের আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপনের যে তাৎপর্য বলেছেন কম্বোডিয়ান মন্দিরের অধ্যক্ষ উনি কন্ডায় ভিক্ষু উনি বলছেন যে কন্ডল কন্ডল ভানতে উনি আমাদেরকে আজকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদযাপনের পাঁচটা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন আসলে আমরা প্রতিটি পূর্ণিমাতেই আমাদের প্রত্যেকটি পূর্ণিমার তাৎপর্য সম্পর্কে জানা দরকার আমরা এখন থেকে প্রত্যেকটি পূর্ণিমার সম্পর্কে আমরা জানবো এতে করে আমরা হয়তো আরো ভালো বুঝতে পারবো এবং ধর্ম পালন করতে পারবো তো প্রথম কারণটা ছিল বুদ্ধ ওনার মাতৃ গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ ওনার ভুলুরা ওই দিনেই উৎপত্তি হয়েছিল ওনার শুরুটা এখান থেকে হয়েছিল তার মানে ওই দিনেই ধরা হয়েছিল যে ওনার মা সন্তান সম্ভব মায়া দেবী এটা হলো প্রথম কারণ মাতৃ গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ আরেকটা কারণ হলো উনি এই দিনেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই ওনার রাজগৃহ ওনার পরিবার পরিজন ছেড়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের জন্য উনি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন যেটাকে আমরা ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধার্থের গৃহ ত্যাগ বলি এটা হলো আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি হয়েছিল তিন নম্বর কারণটা হলো উনি ছ বছর অর্থাৎ ২৯ বছর বয়সে উনি তো ওনার সাধনা শুরু করেছিলেন ৩৫ বছর বয়সে উনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন এনলাইটেনমেন্ট যেটা বলে এখন এই জ্ঞানটা উনি কার কাছে প্রকাশ করবেন এই জ্ঞানটা প্রকাশ করার জন্য উনি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন ওনার ওনার সঙ্গে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন ওই শিষ্যদের নাম হলো কন্দিন্য বপ্র ভদ্র মহানাম এবং অশ্বদ্বীপ এই পাঁচজন ভিক্ষুক কথা উনি জানলেন যে ওনারা এখন বেঁচে আছেন এখানে আমি সারানাতে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করব দেখি ওরা বুঝতে পারে কিনা আমার আমার জ্ঞানের কথা বলবো তখন উনি ওই দিন ওনাদের কাছে গিয়ে চতুরার্য সত্য ফোর নোবল ট্রুথ হ্যাঁ উনি ওনাদেরকে বলেছিলেন এবং এটা সমাধান বলছিলেন নোবল এইট ফোল পার বা আর্য অস্টাঙ্গিক বানব অর্থাৎ ধর্মচক্র এটাকে সামগ্রিকভাবে আমরা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র বলি এই সূত্রগুলো এই কথাগুলো নেই ওনার পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের কাছে ওই দিনই আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিতে বলেছিলেন হি কনস্ট্রাকটেড হি হি হ্যাজ গিভেন আচ্ছা পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে উনি সঙ্গ গঠন করেছিলেন এটা খুব দরকারি সঙ্গ